এই ভিডিওটিতে আমরা ওএসআই রেফারেন্স মডেল সম্পর্কে জানার ট্রাই করব সো এটা হচ্ছে আমাদের পার্ট ওয়ান আর ওএসআই রেফারেন্স মডেলটা কিন্তু আপনার কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কোর্সের জন্য অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট সো আপনি যাতে ইন ডেপথ এ টু জেড ডিটেলসে বুঝতে পারেন তাই আমি ওএসআই রেফারেন্স মডেলের যতগুলো টপিক আছে সবগুলোকে চারটা পার্টে শেষ করব সো আজকে আমরা পার্ট ওয়ান দেখব সো এই ভিডিওটি কমপ্লিট করার পরে আপনি যেটা জানতে পারবেন যে কি ওএসআই রেফারেন্স মডেলটা অ্যাকচুয়ালি কী ওএসআই রেফারেন্স মডেলের যে লেয়ারগুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আমরা জানার ট্রাই করব এবং প্রত্যেকটা লেয়ার নিজেদের সাথে কীভাবে ইন্টারেক্ট করে সেটা আমরা শিখব এই ভিডিওটির মাধ্যমে সো আমরা লেয়ারিংটা একবার রিক্যাপ করে নিই লেয়ারিং নিয়ে কিন্তু আমি একটা ইন্ডিভিজুয়াল ভিডিও এই প্লেলিস্টে আপলোড দিয়ে রেখেছি সো ওয়েসআই মডেল বা আপনি টিসিবি মডেল যেটা দেখেন না কেন আমি রিকোয়েস্ট করবো যে কি আপনি লেয়ারিং নিয়ে যে ভিডিওটা আছে সেটা একবার হলেও দেখবেন এর কারণ হচ্ছে হলো লেয়ারিং আমরা অ্যাকচুয়ালি কেন করব লেয়ারিংয়ের বেনিফিট কি সেটা জানতে পারলে আপনি বুঝতে পারবেন যে অ্যাকচুয়ালি কেন ওয়েসআই মডেল বিল্ড করা হয়েছে এবং কেন টিসিপি আইপি মডেলও বিল্ড করা হয়েছে সো লেয়ারিংয়ের ভিডিওটাও খুব খুব ইম্পর্টেন্ট আপনার আপকামিং টপিকগুলো বোঝার জন্য ইভেন এই ভিডিওটাও বোঝার জন্য সো ডিসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্কটা দিয়ে রাখবো দেখে নেবেন সো এখানে আমরা একটু লেয়ারিং সম্পর্কে জেনে নিই যাতে করে আমাদের ওয়েসে মডেলটা আমরা এখন যেটা শিখবো সেটা সম্পর্কে আমাদের একটা ক্লিয়ার ধারণা পেতে পারি সো লেয়ারিং মানে কি লেয়ারিং হচ্ছে হলো লেয়ারিং মিন্স ডিকম্পোজিং দ্য প্রবলেম অফ বিল্ডিং আর নেটওয়ার্ক ইন্টু মোর ম্যানেজেবল কম্পোনেন্ট অর লেয়ার্স অর্থাৎ এখানে বলতেছে যে কি আপনি যে নেটওয়ার্কটা এস্টাবলিশ করবেন সেন্ডার থেকে রিসিভারের মধ্যে অর্থাৎ নেটওয়ার্কটা এস্টাবলিশ করে আপনি কি করবেন সেন্ডার থেকে রিসিভারের মধ্যে ডেটা পাস করবেন সো এই নেটওয়ার্ক এস্টাবলিশমেন্টটাকে আমরা মনে করতেছি অনেক একটা কমপ্লেক্স প্রবলেম অথবা বিগ প্রবলেম সো এখন এই বিগ প্রবলেমটাকে এখন আমরা কিভাবে সলভ করতে পারি এই বিগ প্রবলেমটাকে আমরা লেয়ারের মাধ্যমে সলভ করতে পারি লেয়ার কি করে ধরেন বড় একটা প্রবলেম আছে এই বড় প্রবলেমটাকে ছোটো ছোটো সাব প্রবলেমে ডিভাইড করে এবং ছোটো ছোটো সাব প্রবলেম থেকে যে সলিউশনটা আসে মনে করলাম এইটা থেকে অ্যাস সলিউশন আসছে এটা থেকে অ্যাস টু এটা থেকে আমাদের অ্যাস থ্রি সলিউশন আসছে সো এই সলিউশনগুলো পাওয়ার পরে অর্থাৎ ছোটো ছোটো সাব প্রবলেম থেকে যে সলিউশনগুলো আমি পাবো সেটাকে যখন আমরা এগ্রিগেট করে বড় সলিউশন পাবো সেটি হবে আমাদের বিগ প্রবলেমটার সলিউশন সো লেয়ারিং কি করতেছে লেয়ারিং করতেছে বড় ধরনের প্রবলেমটাকে ছোট ছোটো লেয়ারে ডিভাইড করতেছে এবং প্রত্যেকটা লেয়ারের ইন্ডিভিজুয়াল কাজ থাকে সেই ইন্ডিভিজুয়াল কাজ থেকে একটা সলিউশন আমরা পাই এবং সবগুলো লেয়ারের সলিউশনগুলোকে যদি আমরা এগ্রিগেট করি তাহলে আমরা বড় প্রবলেমটাকে ইজিলি সলভ করতে পারবো সো লেয়ারিং অ্যাকচুয়ালি এই কাজটাই করে থাকে সো লেয়ারিংয়ের বেসিক্যালি দুইটা আপনার অ্যাডভান্টেজ রয়েছে সেটা হচ্ছে কি মডুলার ডিজাইন আর একটা হচ্ছে ট্রাভেল শুটিং সো ওয়েসআই মডেল আমরা জানি যে কি বিভিন্ন ধরনের লেয়ার আছে মনে করলাম এরকম অনেকগুলো লেয়ার আছে প্রত্যেকটা লেয়ার ইন্ডিভিজুয়ালি কাজ করতে পারে এটা হচ্ছে আমাদের মডুলার ডিজাইন অর্থাৎ প্রত্যেকটা লেয়ারের ইন্ডিভিজুয়াল স্পেসিফিক কাজ থাকে এই মডুলার ডিজাইন আমাদের হেল্প করে প্রত্যেকটা কাজ ইন্ডিপেন্ডেন্টলি হ্যান্ডেল হয় এবং ইজি টু ট্রাভেল শ্যুট ইজি কীভাবে আমাদের ট্রাভেল শ্যুট করা অর্থাৎ মনে করেন কোনো একটা প্রবলেম আকার হয়েছে এখন যদি আপনি লেয়ার আকারে ভাগ না করতেন তাহলে কিন্তু আপনার পুরো সিস্টেমটাকে ঘাটতে হইতো এবং পুরো সিস্টেমটাকে মডিফাই করা লাগতো এই প্রবলেমটাকে সলভ করার জন্য কিন্তু যেহেতু আমরা লেয়ারে কোন একটা কাজকে ভাগ করে ফেলছি সুতরাং কোন লেয়ারে প্রবলেমটা অকার হয়েছে সেটা আমাদের আগে আইডেন্টিফাই করতে হবে মনে করলাম আমাদের এই লেয়ারে প্রবলেম অকার হয়েছে তো শুধু এই লেয়ারেই আমরা যদি প্রবলেমটা সলভ করি তাহলেই কিন্তু আমার পুরো সিস্টেমের প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে আমার অন্যান্য লেয়ারে হাত দেওয়া লাগবে না ঠিক আছে সো লেয়ারিংয়ের মাধ্যমে আমরা ইজিলি ট্রাভেল শুট করতে পারি কোন লেয়ারে আমাদের প্রবলেম হয়েছে এবং ওই লেয়ারটাতে যে আমরা জাস্ট প্রবলেমটা সলভ করি ওকে দেন হচ্ছে হলো আমাদের জানতে হবে যে ওয়েসআই মডেলটা বিল্ড করার পারপাসটা কি অ্যাকচুয়ালি এইটা না থাকলে কি হইতো আর এটা আসে দেখে আমাদের কি ধরনের ফ্যাসিলিটি পাচ্ছে সো আলটিমেটলি জিনিসটা কি আলটিমেটলি জিনিসটা হচ্ছে আমাদের সেন্ডার থাকবে আর আমাদের রিসিভার থাকবে তা আমাদের চাচ্ছে কি সেন্ডার থেকে রিসিভারের মধ্যে একটা ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন হোক উইথাউট এনি ইরোর সো এখন এই কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে যে প্রবলেমটা অকার হইতে পারে সেটা হচ্ছিলো যে এইটা তো দুইটা ডিফারেন্ট সিস্টেম হইতে পারে সাপোজ এটা মোবাইল ফোন হইতে পারে এবং এটা আপনার কি হইতে পারে কম্পিউটার হইতে পারে শুধু এই প্রবলেমই না এদের দুজনের অ্যাপ্লিকেশনও কিন্তু ভিন্ন হইতে পারে এদের অপারেটিং সিস্টেমও ভিন্ন হইতে পারে এদের আর্কিটেকচারও ভিন্ন হইতে পারে সাপোজ এটা অ্যান্ড্রয়েড আর্কিটেকচার ইউজ করতেছে আর এটা ইন্টেলের আর্কিটেকচার ইউজ করতেছে মনে করলাম সো এ তো যে ডাটাটা সেন্ড করবে সেটা মোবাইলের ফর্মেটে থাকবে এবং আর্কিটেকচারটা যেহেতু ইন্টেলের সেই
गाइडलैन फलो करो लेयारे काजगुलि कि लेयारे काजगुली थक इंडिविजुअल प्रब्लेमगुलो के निजे हैंडल कर सपोज इन्हें विभिन्न धरण लेयार आए एक लेयार सम्पर्क बी सपोज सेंडारे जी प्रब्लेम मैं सेंटर जी आर्किटेक्चार्ट से आर्किटेक्चार्ट डाटा से रिसिव कर लो एखे एक लेयार थे प्रेजेंटेशन लेयार ये लेयार कि करलो डेटाटा के एम भाव चेन्ज कर लो एम भाव फर्मेट कर लो जाते रिसिवर से ही डेटाटा बुझते परे सो एर फले हलो ओ एस ए लेयार कि करलो इफेक्टिव कम्बिनेशन करते हेल्प कर लो इफेक्टिव कम्बिनेशन क्यों हलो जेंडार रिसिवर के डाटा पाठा से रिसिवर जस्ट बुस है सो एखे और एक सुविधा हो जदि वेस आई लेयार्ट ना थकत तेल क्यों प्रब्लेम होत रिसिवर के जी डाटा बुझते होत आर्किटेक्चारे क्योंकि चेन्ज आना लगत ताके आगे उन्डोज इन्स्टल करते हो आर्किटेक्चारे चेन्ज करते हो तर प्रोटोकले चेज करते हो क्यों देखें रिसिवर कम्पिटारे क्योंकि को हाथ ही दीची ना डिवाइस क्योंकि को हाथ ही दीची ना जो धरण लजिक बिल्ड करा दरकार से लेयार बिल्ड करते रिसिवर फर्मेट अनुजाई डेटा पास करते सूतरा रिसिवर को टेंशन ही नहीं तो यही कारण ये पार्पासा जो पढ़ी द पार्पास अब दो एस आई मडल इज टू फैसिलेट कम्युनिकेशन विटुईन डिफारेंट सिसटेम्स उइथ रिक्वयरिंग चेन्जेस टू लजिक इन दंडार उइथआउट है सरि इन भूल लिखी उइथआउट रिक्वयरिंग चेन्जेस टू द लजिक अब द आंडारलाइन हार्डवेर एंड सफ्टवेर सो ओ एस आई मडल फार्ष्ट अफल दुईटा सिसटेम अर्थात डिफरेंट सिसटेम मोबाइल कम्पिटार आर्किटेक्चर जब भी हमको दुटा डिफरेंट सिसटेमर मध्य कम्युनिकेशन करते हेल्प कर इवें से आंडारलाइन जो आर्किटेक्चर थे प्रत्येक इंडिविजुअल डिवाइसर से चेन्ज ना कर कम्युनिकेशन के इफेक्टिव करते तो आशा करी ओ एस आई मडल बुझते पर क्यों बिल्ड कर सो ओ एस आई मडेले विभिन्न धरण लेयारे कथा बोल एन कथा चलो जो एक सींगल मडल हम पड़त ये तो क्यों माल्टिपल लेयार एड कर लम सो जेहतु हमें तो बल्लम जटा एक कमप्लेक्स प्रब्लेम सो यजे ये छोटो छोटो सब प्रब्लेम आगे डिवाइड करब तर प्रत्येक के इंडिविजुअलि सल्व करब तो सब प्रब्लेमगुल्लो कम और प्रत्येक लेयार क्यों इटे हैंडल कर एक आपके आइडिया दी जस्ट सपोज मन करें जख ही सेंटर को एक डाटा पाठा से ही डाटा क्योंकि अवश्य आईपी एड्रेस थका लागे मैक एड्रेस थका लागे अपनी जो प्रिभिया भिडियोगो देखें तो अपनी बुझते पर आईपी एड्रेस मैक एड्रेस एगुली क्या इम्पोर्टेंट पोर्ट एड्रेस थका लागे और अनेक कि थका लागे सो हमें जस्ट ये तीन जिन के धरी सो मन कर लम कि एक प्रब्लेम ये एक प्रब्लेम ये एक प्रब्लेम प्रब्लेम कि हाँ डेटार साथ आईपी एड्रेस एड करो डेटार साथ मैक एड्रेस एड करो डेटार साथ पोर्ट एड्रेस एड करो तो लेयार्ट के बोल कि तुम्हार क्या हलो मैक एड्रेस एड करा तुम्हार क्या हलो आईपी एड्रेस एड करा तुम्हार क्या हलो पोर्ट एड्रेस एड करा और तुम्हार क्या हलो डेटा के एम भाव प्रेजेंट करो जाते रिसिवर बुझते परे तो इंडिविजुअल लेयार क्योंकि इंडिविजुअल क्ज व इंडिविजुअल प्रब्लेम हैंडल करते फिर क्योंकि ट्रावल शूटिंग इजी हे मन कर लें मैक एड्रेस को प्रब्लेम होते ओके मैक एड्रेस प्रब्लेम मैक एड्रेस को लेयार हैंडल करते मैक एड्रेस ये लेयार्ट हैंडल करते हमारे प्रब्लेम पे आखने चेन्जेस आनबो बाकीगुल हाथ दे प्रयोजन पड़े ना तो इजिली अपनी ट्रावल शूट करते हैं और आपके एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सो so, एन देखो जी ओस आई लेयारे जी डिफरेंट लेयारगलो आज है सेगुलो सो so, हमें जी कि ओस आई लेयारे मोट टोटाल षाटा लेयार थको आबा बोलते टोटाल षाटा लेयार थे मन रखबें सब समय जिज्ञेस कर टीचार आना के ओस आई मडल एक्चुअली कई लेयार थे सीम्पलि देवें षाट लेयार तो षाटा लेयार नाम जानते चाहिए तक अपनी बोलें ये षाटा लेयार नाम एक चलो फिजिकल लेयार सेकेंड चलो डेटा लिंक तपर नेटवर्क लेयार ट्रांसपोर्ट लेयार सेशन लेयार प्रेजेंटेशन लेयार एप्लीकेशन लेयार सो आनी ये मन रखते पर लेयारगल नाम क्योंकि आपके मन रखते हैं ठीक है सो य नामगुल मन रखते पर ना सो नामगुलो मे रखार जो हमें जस्ट इट दीते अपन के जे एट मे रखबें प्लिज डू नट थ्रो ससेस पिज्जा अवे ये मे रखें जस्ट प्लिज डू नट थ्रो ससेस पिज्जा अवे ओके प्लिजे पी नीबें प्रथम जस्ट चिंता कर पी ते कि फिजिकल लेयार डी ते कि डेटा लिंक लेयार एन ए की नेटवर्क लेयार डी ते कि ट्रांसपोर्ट लेयार एस ए सेशन लेयार पी ते प्रेजेंटेशन लेयार ये एप्लीकेशन लेयार इन्हें क्योंकि पी दुई बार आस रखें प्रथम पीटा प्लेजर पीटा सब समय फिजिकल लेयार के डिनोट कर इन्हें और एक इम्पोर्टेंट जिन जो लेयारगलो योजना क्योंकि अर्डारलि अर्गानाइज कर आ सो so, यडार्ट क्यों अनेक बे बे इम्पोर्टेंट अपनी जी उल्टा पाल्ट अर्डारे लेखें तो हमें क्योंकि अपनी मार्क पाने ना इवन आप जो ओ एस आई लेयार सेंटर थे रिसिवर गए डाटा क्यों जाडारगल क्योंकि मेनटेन है सो मे रखबें जी सब नीचे थे फिजिकल लेयार फिजिकल लेयर पर थे डेटा लिंक लेयार डेटा लिंक लेयार ऊपर नेटवर्क लेयार तपर ट्रांसपोर्ट तपर सेशन तपर प्रेजेंटेशन तपर एप्लीकेशन ऊपर के चिंता कर लो आना की भाव चिंता कर आसते हैं एप्लीकेशन पर प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन पर सेशन ये डेटा लिंक लेयारे पर फिजिकल लेयार सो अर्डार्ट अनेक बे बे इम्पोर्टेंट 
সো আমরা এখন দেখলাম যে কি কীভাবে আমরা ওয়েসাই লেয়ারের নামগুলো মনে রাখতে পারি এবং ওয়েসাই লেয়ারের পারপাস আমরা দেখে ফেলছি সো এখন আমরা দেখবো যে কি এই যে ওয়েসাই লেয়ারের মাধ্যমে হেল্প নিয়ে কিভাবে ডিভাইস এ ডিভাইস বি কে একটা ডেটা সেন্ড করে থাকে সো আমরা ইনডেপ যাবো না ইনডেপ আমরা পরের ভিডিওগুলোতে যাবো আমরা এখন জাস্ট সিনারিটা দেখবো যে এটা কীভাবে পসিবল সেন্ড ডিভাইস এ থেকে ডিভাইস বি এর মাধ্যমে ডেটাটা পৌঁছানো সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিভাইস এ আছে আর আমাদের ডিভাইস বি আছে তো ডিভাইস এ কে আমরা ধরলাম সেন্ডার এবং ডিভাইস বি কে ধরলাম আমরা রিসিভার এটা ধরে নেওয়াটা অনেক ইম্পর্টেন্ট কারণ সেন্ডারের বেলায় লেয়ারগুলোর অর্ডারিং একরকম এবং রিসিভারের বেলায় লেয়ারগুলোর অর্ডারিং একরকম আমি একটু পরে বোঝাই বলবো জিনিসটা কীভাবে কাজ করতেছে তো ডিভাইস এ কী করলো কিছু ডাটা দিল সে তারের মাধ্যমে পাঠালো এবং কিছু ইন্টারমিডিয়ারি নোট ইন্টারমিডিয়ার নোট কেমন রাউটার হইতে পারে এই দুইটা রাউটার এখানে আসে তারের মাধ্যমে সুতরাং এ কী করলো রাউটার এ রাউটারটাকে পাঠাইলো ডাটাটা পরে এই রাউটারটা পরবর্তী রাউটারটাকে ডাটা পাঠাইলো এবং রাউটার এই রাউটারটা অ্যাট লাস্ট রিসিভারকে ডাটাটা সেন্ড করে দিল সো এখন এখানে দেখেন ওয়েসাই লেয়ার কীভাবে আসতেছে ঠিক আছে সো ডিভাইস এ যখন ডেটাটা তারে পাঠাবে তারে পাঠানোর আগে তাকে তার ডেটাটা এই অ্যাপ্লিকেশন থেকে শুরু করে ফিজিক্যাল লেয়ারের মধ্যে দিয়ে ডাটাটাকে পাস করতে হবে এই ফিজিক্যাল লেয়ার একদম শেষের দিকে যে ফিজিক্যাল লেয়ারটা আছে সেই ফিজিক্যাল লেয়ারটাই বেসিক্যালি তারের মধ্যে তার ডাটাটা পাঠায় অর্থাৎ ডিভাইস এর ডাটাটা পাঠায় সো আমরা কি বুঝতে পারলাম ডিভাইসে ডিরেক্টলি ডেটাটা তারের মধ্যে পাঠাবে না তাকে এই ষাটটা লেয়ারে ডাটাটা আগে পাস করতে হবে পাস করার পরে অ্যাট লাস্ট যেই লেয়ারটা থাকে সেটা হচ্ছিলো ফিজিক্যাল লেয়ার সেই ফিজিক্যাল লেয়ার সেন্ডারের ডাটাটা তারের মাধ্যমে পাঠাবে তারপরে যে সেটা রিসিভারের কাছে জমা হবে ওকে সো রিসিভারের কাছে জমা হওয়ার আগে ডিরেক্টলি জমা হওয়ার আগে মনে করলাম তারের মাধ্যমে রিসিভারের কাছে ডেটাটা গেলো সেটা সবার আগে ফিজিক্যাল লেয়ারের মাধ্যমে আগে জমা হবে তারপর আস্তে আস্তে উপরের দিকে হবে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যখনই সেন্ডার থেকে ডাটাটা তারে পাস হয় তার আগে এই এই অ্যাপ্রোচটা ফলো করা হয় টপ ডাউন অ্যাপ্রোচটা ফলো করা হয় টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ কি প্রথমে ডেটাটা অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে যাবে অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের মাধ্যমে ডেটাটা অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েট করা হবে এই অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার ডেটাটা দিবে প্রেজেন্টেশন লেয়ারকে প্রেজেন্টেশন লেয়ার দিবে সেশন লেয়ারকে সেশন লেয়ার দিবে ট্রান্সপোর্ট লেয়ারকে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার দিবে নেটওয়ার্ক লেয়ার নেটওয়ার্ক লেয়ার ডেটাটা দিবে ডেটা লিঙ্ক লেয়ারকে এবং ডেটা লিঙ্ক লেয়ার দিবে ফিজিক্যাল লেয়ারকে সিমিলার অ্যাপ্রোচে যখনই তারের মাধ্যমে এইখানে এসে পৌঁছাবে সে এই তারটা কি করবে ডিরেক্টলি ডিভাইস বি কে ডেটাটা দিবে না ফার্স্ট অফ অল সেটা কিসের মাধ্যমে যেতে হবে সেটা ফিজিক্যাল লেয়ার থেকে শুরু করে সিরিয়াল অনুযায়ী অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের কাছে পৌঁছানোর পরেই ডিভাইস বি ডেটাটা দেখতে পারবে সো আমি এই জন্যে বলছিলাম অর্ডারটা ইম্পর্টেন্ট সেন্ডার থেকে রিসিভারের কাছে সেন্ডার থেকে যখন তারের মাধ্যমে ডাটাটা আগে যাবে সেটা টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ ফলো করে অর্থাৎ উপর থেকে নিচের দিকে আর তারের মাধ্যমে যখন রিসিভারের কাছে ডেটাটা জমা হবে তখন সেটা বটম আপ অ্যাপ্রোচ ফলো করে বটম আপ অ্যাপ্রোচ কি ফিজিক্যাল লেয়ার থেকে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের মাধ্যমে ডেটাটা আগে পৌঁছানো তারপর অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের মাধ্যমে ডিভাইস বি এর সেই ডেটাটা দেখতে পারবে সো এখানে আমরা দেখলাম সাতটা লেয়ার তো আমরা দেখতেই পারতেছি সো অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের কাজটা কি অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের কাজটা বেসিক্যালি ডেটাটা ক্রিয়েট করা সো এই সেই এই ডেটাটা ক্রিয়েট করে সেটা দিবে প্রেজেন্টেশন লেয়ারকে প্রেজেন্টেশন লেয়ার ডেটাকে একটা প্রসেস করে তারপরে সেশন লেয়ার সেশন লেয়ার এটাকে প্রসেস করার পরে ট্রান্সপোর্ট লেয়ারকে দিবে তারপরে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার প্রসেস করার পরে নেটওয়ার্ক লেয়ারকে নেটওয়ার্ক লেয়ার প্রসেস করার পরে ডেটা লিঙ্ক লেয়ার এবং অ্যাট লাস্ট ডেটা লিঙ্ক লেয়ার ডেটাটাকে প্রসেস করার পরে ফিজিক্যাল লেয়ারকে দিবে এবং ফিজিক্যাল লেয়ার এই ডেটাকে প্রসেস করে তারের মাধ্যমে ডেটা সেন্ড করে দিবে সিমিলার কাজ এখানে জাস্ট বটম আপ অ্যাপ্রোচ ফলো করবে অর্থাৎ ফিজিক্যাল লেয়ার ডেটাটাকে প্রসেস করে ডেটা লিঙ্ক এভাবে করে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার পর্যন্ত পৌঁছাবে ওকে সো আমরা কিন্তু এখানে দেখতেই পাচ্ছি যে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের কিছু ফাংশনালিটি আছে প্রেজেন্টেশন লেয়ারের কিছু ফাংশনালিটি আছে তো প্রত্যেকটা লেয়ারেরই কিছু না কিছু রেসপন্সিবিলিটি অথবা ফাংশনালিটি রয়েছে তো আমরা এখন এই ফাংশনালিটি বা রেসপন্সিবিলিটি সম্পর্কে ডিটেলসে জানব না আমরা এগুলি আপকামিং ভিডিওতে জানব জাস্ট এই ভিডিওটি আমার করার পিছনে মোটোটা কি সেটা হচ্ছিলো যে যে আমরা অ্যাকচুয়ালি বোঝার ট্রাই করতেছি ওয়েসাই লেয়ারটা কেন বিল করা হয়েছে এবং ওয়েসাই লেয়ারটা অ্যাকচুয়ালি কীভাবে কাজ করে কীভাবে ডেটাটা প্রসেস করে সেন্ড করে কিন্তু প্রত্যেকটা লেয়ার ইন্ডিভিজুয়ালি কীভাবে এটা প্রসেস করতে সেটা আমরা আপকামিং ভিডিওতে দেখব তো এখানে দেখেন ইন্টারমিডিয়ারি নোট আছে এই ইন্টারমিডিয়ারি নোটগুলো নেটওয়ার্ক লেয়ার ডেটা ল
ইজিলি ধরেন এখান থেকে এখানে ডেটা সেন্ড করতে পারে এবং এই রাউটারটা এই ডাটাটাকে এখান থেকে ডিভাইস বি এর কাছে সেন্ড করতে পারে তার জন্য তার এই তিনটা লেয়ারের ডাটা জানা অবশ্যই জরুরি কিন্তু কেউ যদি এই ইন্টারমিডিয়েট নোড ইউজ করে এই অ্যাপ এই পরে চারটা লেয়ারের ডেটাগুলো জানতে চায় তাহলে মনে করবেন সে একজন অ্যাটাকার বা হ্যাকার বা ব্যাড পার্সন যাই হোক কেন এর কারণ হচ্ছে এই চারটা লেয়ারের ডেটাগুলো যদি সে দেখতে পারে তাহলে সে দেখতে পারবে যে ডিভাইস এ অ্যাকচুয়ালি কী ডেটা সেন্ড করছে ডিভাইস বিকে সো আমরা কি চাই যে কোনো মিডল ম্যান রাউটার ইউজ করে আমাদের ডেটাগুলো দেখুক না অবশ্যই না সো কিন্তু যখনই ট্রান্সপোর্ট লেয়ার প্রসেস করে ডাটাটা নেটওয়ার্ক লেয়ারকে দেয় নেটওয়ার্ক লেয়ার ডেটা লিঙ্কলে এবং ফিজিক্যাল লেয়ারের ডেটাগুলো অ্যাকচুয়ালি রিডেবল না অর্থাৎ সেটা দেখলেও সে বুঝতে পারবে না অ্যাকচুয়ালি আমি কী ডেটা সেন্ড করতেছি সেখানে একটা সিকিউরিটি পারপাসে ইনক্রিপশন মেথড ইউজ করা হয় যাতে করে ইন্টারমিডিয়েট নোট জাস্ট যতটুকু ইনফরমেশন তার দরকার যে ডিভাইস বি অর্থাৎ রিসিভারের কাছে ডেটা পাঠানোর জন্য সে ততটুকুই জাস্ট রিড করতে পারবে বাকি ডিভাইস এ কী ডাটা পাঠিয়েছে সে সেটা বুঝতে পারবে না দেখতেও পারবে না সো আশা করি বেসিকটা বুঝতে পারছেন যে ওয়েসে মডেলটা অ্যাকচুয়ালি কীভাবে কাজ করে এরপর আমরা ডিটেলসে দেখবো আরও তিনটা পার্ট আছে চিন্তা করবেন না সো যদি ভিডিওটি আপনার কাছে ইউজফুল এবং ইনফরমেটিভ মনে হয় তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন থ্যাংক ইউ